Control。江宇，他这怎么这么长时间还不醒呀？他没事儿。会不会是过敏后遗症伤到脑子了呀？不会，过敏不走神经系统，更不会伤到脑子。听我的，把这瓶点滴打完再吃一礼拜药，马上就好。江宇，哎，护士。江宇，感觉怎么样？护士，他这算好了吗？幸亏处理的及时，送晚了就危险了。不过像他这么能睡的，我倒是第一次见。我们照着单子拿药，回去吃一个星期就行了。嗯，和你说的一模一样啊，还挺厉害的、啊，高文明。不过他过敏的事情家里不知道吗？他父母怎么没来？这太不靠谱了。啊，他的那个化验结果谁去取一下？我我去取。正常的话，观察一下就能出院了。好。哎，谢谢啊。那你先看着他，我先去取。啊，你去吧。哎呀，你说这有些人吧，就想看他也不正眼看，你说这，哎，你怎么知道我是装的？哎呀，本来我一切都是计划好的。那我怎么也没料到你也蒙我过敏，哎，这事儿是我大爷的这遗传，哎，对不起啊，对不起，我得赶紧走了，不然一会儿他该回来了。谁呀、啊？简啊！哦，你害怕简啊？瞎说什么呢？不是，那你慌什么呀？谁慌啊？你要是见狼狈社死，再过敏住院，你看你慌不慌？就这事儿，够他笑我一个月的。此时不留，更待何时？所以说。你不在意简呀？哼，我在意他？怎么可能啊？他从小吃腱子肉长大的，那篮球打得比男的还好，在我家楼下一吼，那嗓门全小区都听得见。从小到大，哎，上学隔三差五都忘带书包，每次都抢我的作业应急，还嫌我字写的丑。长得也，长得还行，但不是我欣赏的类型。先走了啊！哎哎，你能不能像男人一样有点担当啊？啊！我为什么跟你做兄弟？就是看在你愈挫愈勇的这个精神品质上，咱一次不行，再来一次；两次不行，再来一次；三次不行，咱还来一次。高文明，你是不是又伤着脑子了你？你说什么呢？我就不希望你重蹈覆辙、啊，毕竟我们是兄弟了，我们得。互相成就，你这不叫互相成就，你这叫强人所难。我根本我就没。呃，我
我问一下，江宇在哪个病床？四号床。啊，谢谢。小雨，小雨没事吧？怎么？呀，你这人怎么了？哦哦，我我没事，我没事吧？哟，吓死我了！忙这干嘛呀？我以为你毁容了呢。哎，没事没事。你来了正好，你赶紧管管他吧。这孩子中二病又犯了。医生不是说好了吗？又犯什么病了？啊？非得跟他爹作对？你说什么？哎，你自己问他吧。怎么回事？你说。说。我说，我说。如果江宇表面上特别抗拒一件事，但内心其实特别喜欢，就是因为胆小害怕，不敢往前迈那一步。你说，作为朋友，应不应该帮助他、鼓励他？应该啊，你看，那要是成功的几率很小呢？那也得努力啊。对，成功的几率小不代表不能够成功，当然得努力。嗯，哎呀，不过话说回来，他要是真的不想做也就算了，反正机会多的是。是，不是？想着怎么样？不是，你怎么这么不坚定？刚才你说的呀，我跟你讲，他但凡做错一件事，那后悔一辈子。咱做父母，我我们就没事，那不能就苦了他呀。高明，你今天说话怎么回事啊？你对我妈放尊重点。我。文明，你是不是也算什么病了？他病得不轻。我，他病了，他病入膏肓了，不能理解。那也比你强，你多管闲事，你不可理喻。行了，行了，行了，行了，行了，行了，你俩都挺好，都挺好。你确实是不对啊，你这平时知道自己芒果过敏，怎么不注意点啊？今天干嘛吃芒果呀、啊？这，哎，高文明，今天那杯饮料是不是？刚才护士说了，你得多注意休息，你再休息会儿啊！妈，就是他，我们今天一起啊，带我们一起报名参加创新大赛，就我们那个讨论那个方案啊。哎，对了，我一想一说那个创新大赛，我想我得赶紧去报名，要不然来不及了。你走了我怎么办？妈，就是他，高明，今天我们在一块儿。我帮你去拿。啊，我去报名啊。<笑>小雨，这高明是犯什么病了吧？应该是。文明，文明，哎，你来了，老高，你看你妈来了。妈，刚治疗完，她睡了，别上去了，没吃饭吧？啊。哎，干嘛呀，儿子？你肯定没吃饭，饿着呢。你，我，不饿了。坐这儿，坐这儿，干嘛呀？你坐这儿，坐下来，拿着，拿着。今儿给你妈煮的鱼汤，她也吃不下，做完治疗以后没有胃口。你把它吃了吧，啊？哦，这病这么重呢？我说你怎么老往医院跑？鱼汤还热着呢。没事没事，他爱吃我做的汤面，他再不舒服，只要吃了我这碗汤面，他就好很多。今儿没做汤面，没吃下去。哎，没事，老高啊，没事。哎，对了，你今年多大了？赶紧吃！你问这干嘛呀？你告诉我。我还给你喂呀、啊，都四十六了，我。四十六，四十六，年轻，年轻。不过我得说句实话，你状态是真够差的，跟同龄人真的没法比。跟谁比呀、啊，我？你就比如说那些还在奋斗、还在努力的人，人家为了事业在那往前走呢。哎，反正你都差的有点多了。这人跟人咋比嘛？这，那人状态好的人，那肯定家里没有病人嘛，家里人都健健康康，那心情好，那当然不一样，对吧？他没家人，你看我说的这，他没家人，他自己吃饱全家不饿，那当然状态不一样。那我要不管你，你还不饿死？别找借口了，什么找借口？吃吧。高师傅，我建议您爱人再做一次全面检查，治疗方案可能也需要调整
老高，别着急，没事儿。你妈都病了这么多年了，一直也治不好。他老说不治不治了，他一说不治我就跟他着急。我说咱们一定要坚持住，总有治好的那一天。可我自己都，你说你妈的病能治好吗？能，只要是正确的事情，几率哪怕再小，也要全力以赴。只要全力以赴了。就一定有希望啊！儿子，哎，你说的对，真的，你都鼓励我，你妈的病一定能治好。对，我妈的病好了，咱一家去旅游去，开开心心的，真的是是。咱去大连啊，然后去广州，然后去你妈最想去的三亚，咱们去大连吃萝卜丝丸子啊，还有大鲍鱼啊,啊。啊，好好。对不起啊，我刚才是无意间碰见你跟你爸，不是故意偷看的。我俩也是刚才碰巧遇见。我刚才看高叔叔哭了，没事儿吧？哭了？怎么可能？你看错了吧？家里的这些事儿也没听你说过，啊，你现在肯定压力特别大吧？这要是我，早就崩溃了。比这崩溃的事儿还多着呢，这算什么？这还不算什么。高一鸣，我觉得你最近比以前成熟了特别多啊。以前都是江宇罩着你，你现在不仅承受了家里这么多的压力，还能帮着江宇。那不是应该的吗？不看我俩什么关系。江宇跟我说过，说你自尊心特强，让我在你面前说话注意点。但是我倒觉得你不是那种小气的人。小屁孩懂什么呀？嗯。高明，你经济上要是有什么困难，你不用一个人扛着，我可以帮你。你妈妈生病是不是需要很多钱？我借你，你别客气。人这一生嘛，也不可能一直一帆风顺的。你看这两天新闻上不都说了，那大商人陈必达都栽了跟头？那是谣言，没有的事儿。反正有困难求助于别人也不丢人。如果你觉得我能力不够的话，我可以召集全校同学帮你募捐。五圈，嗯，给我。真的是活的时间久了，什么事儿都能发生。我不需要，再见。哎，咱们是同学，你不用觉得丢人。谢谢了。五六七，走。你捣什么乱？累了，休息五分钟。你一下都没调理哪儿来了？心累。不是江宇，我不是跟你讲了吗？只有我能喊卡，你怎么回事啊？对不起，导演。高文明，为什么非得打呀？
，潘主任，我就要他。他最近搞了一堆的乱七八糟事情，他是个不稳定的因素啊。我不在乎，我只跟最强的人组队，跟他组队就是我夺冠的保证。哎，行行行。行，哎呀，我服了你了，为学校争光最重要。高文明那块，我替你说去。谢谢潘主任。哎呀，现在的孩子们一刻都这么着落，这真是。星际三号，你来啦。女王殿下，我是来，我是来，我是来来，来陪你跳最后一支舞。我知道，知道不说。女王殿下，我是来陪你跳最后一支舞。你不是答应我？一直陪我跳下去吗？我还有未完成的使命，跟我的，跟我跟我的父亲去探索宇宙奥秘，你怎么一句都记不住啊？什么？谁？父亲 ，father，daddy。哎，你这么说我就明白了吗？别闹了，行了行了，继续，别闹了。可是，我还有未完成的使命，我不知道该怎么办。该，你当你背词了没？我背了，我紧紧张了。一个是词儿记不住，二是你这感情也不对啊。你这样，我来，我来，我来，你坐那去，坐那儿，看好了啊。来来来，你起来，我给他吃，我给他吃饭，来，走，站好了啊！瞅瞅，导演啊，准备好就开始。来，可是我还有未完成的使命，我不知该如何抉择，你可以告诉我答案吗？哎，这段你听出来没？他等于他把内心最纠结的东西告诉了你，等于一个机器人给你交心了，所以你的回复一定要热情。了。明白？来来来，现在我是你啊，我是你。这里的所有人都敬我，怕我，他们需要一个女王，我便要扮演好这个女王。我被束缚在这个身份里太久太久了，久到已经忘记如何起舞，直到遇见你，星际三号。你看，这一段说明什么呀？说明女王在跟你告白了，你一定要热情些，你要热烈一点。我是一个机器人，我怎么热烈一点啊？你是机器人，但你因为感受到爱觉醒了，觉醒了。我是有设计的，对我设计的是含蓄而内敛的爱，愿意为了爱人牺牲一切那种隐忍，你懂不懂？你那种太狗血了，狗血吗？啊，我觉得一点都不狗血啊，我觉得现在这都不够，剧本给的太少了，最起码，最起码让他加一场戏，还加，啊，导演。最后呈现出来的效果应该是这样的。住口！谁？哎呀，潘主任。潘潘主任好。干什么呢，高文明啊？你给我下。没事，先排练啊，我跟他聊两句。休息休息。哎，你站好了。哎呀，你别搞这些了啊！赶紧去实验室找陈安。全力配合他参加招新大赛。我不去，我不去，你拿着不准走啊！我告诉你啊，赶紧把项目给我报上去，配合陈安，把关键给我拿回来。
不是我说不去就不去了。哎呀，要不说你这孩子脑子不好使了，是不是？大赛拿了奖，考试是可以加分的，不比你搞这个什么的 cosplay 好吗？我要这加分干嘛呀？我不要那个分儿。再说了，小白，我告诉你，这不是 cosplay， 我演的是科学家。你胡说什么呢你？啊？你是不是学校的学生啊？为学校争光，怎么就跟你没关系了？好，好，好，我知道了，我我去找陈安，赶紧的，送潘主任走。潘主任，不不不，我送送送送你，潘主任。谁负责这儿？把刚刚那段给我拿下来。什么乱七八糟的呀？哎哎哎，不是，你怎么了？哎哎，不是。加戏的事我就说说他，不是因为加戏啊？难道是因为陈安？你什么意思啊？我明白了，你要是不希望我跟陈安有太多的来往，那我以后就不跟他说话了。你跟不跟他说话是你的自由，跟我有什么关系？哎，怎么跟你没关系？我接近他不都是为了你？为了我，为了我跟我最讨厌的人交朋友，你真可笑。哎呀，之前不是有误会吗？方向判断错误了，现在一切都明了了。我和你才是最好的朋友，自以为是。你放心，我一定跟他说清楚。我这就去。你要跟他说什么？哎，方俊宪，我有话跟你说。这呢是一个箱子，箱子里关着一只猫，同时呢，箱子里还有一个放射性的原子，啊，那么它的衰变概率在百分之五十，如果打开箱子，呃，原子衰变，释放出氯气，把猫毒死；不打开，则不衰变，那么这只猫就能继续的活着。经过了 x 的时间之后，这只猫它到底是活着？还是死了。再来一个。我写的这个多押韵，江雨臭脚丫，洋洋真好看，一起考上好大学。那么那只猫就已经死了。好了，今天讲到这儿，下课了。哎，先生，先生，下课了啊。啊不不不，应该是简、哦、简小姐是吧？来这边，先生，怎么样？我们店的装修还不错吧？来这边，这个套餐是简小姐预定的，您慢用。这这个套餐？哦，您不会还不知道吧？那等简小姐来了，你就应该明白了。你慢用啊。直说呗，你你平时可不这样。你是不是知道我要说什么
？我不知道啊。你今天，你先说。那我先说了啊，就是，你觉得我这个人？怎么样？你性格好，这这长得漂亮，善善良，大方，还有，还有，演技好，炉火纯青。哎呀，你这说的都是优点，那我怎么着肯定也有一个。没有。真的？怎么可能、啊？江宇，咱俩认识这么多年，我缺点你都知道，你别不敢说。我实在是想不出来。明白了，那我就是还挺有希望的。什么希望？有件事儿，其实我一直想跟你说出口，但是我不知道怎么说，我也没有勇气。其实，你能给我讲讲高安明的事儿吗？为什么不直接跟他本人说呢？这件事怎么跟他说啊？而且我明明跟他那么熟，我我不知道为什么，我一跟他深入聊，我就想转移话题。你看这墙多白！哎呀，什么呀？我每次一见他，我根本就不敢看他眼睛，我手心紧张的直出汗。后来我一想吧，你看你跟我那么好，你跟他也那么熟。我还是先问问你比较稳妥。其实我之前一直错怪高文明了，我一直觉得别人欺负他就是他懦弱，成绩不好肯定是他不努力啊。直到那天我在医院，我听见他跟他爸妈鼓励的话，我才知道这人多么的上进，多有骨气，你知道吗？我告诉你啊，高文明就是那种内心贼强大的那种人。你能帮我接近高文明吗？咋了？你大哥太好哭了。同意啦。哎，终于来了，咱们开始吧。我来就是通知你的，创新大赛我不参加了。你约我来这儿就是为了跟我说这事儿。潘主任没跟你说加分的事儿吗？我不在乎。不在乎？你知道为了你我推掉了多少想跟我组队人吗？你一句不在乎就完了。我可以补偿你。必达生物科技夏令，我只想赢创新大赛，我不需要你的补偿。那祝你成功。你之前一直主动的接近我，现在怎么开始出尔反尔了？你该不会是为了那个江宇吧？我从来都是为了我自己。你说谎，你压根儿就不是为了你自己。高明。跟我参赛，只有利没有弊，你想清楚了，你没有理由拒绝。利和弊不是你说了算的，我们想的东西不一样，格局不一样，追求的东西也不一样。什么？这些东西，你长大了就会明白
，张伟是这么重要吗？今天的新茶是吧？啊、对，你放心，我都给你准备好了。爸妈，我回来了。回来了。哎，你李叔叔来打个招呼啊。我、哦，叔叔好。哎，小安可这孩子可真是一表人才啊，跟你爸年轻的时候一样，有出息。<笑>啊，对了，创新大赛准备的怎么样了？哎，你说的是。必达生物搞的那个科技创新大赛嘛，是啊，哎，我听说要是获奖的话，考试能加不少分呐。谁说不是啊？哎，这臭小子被学校推荐为种子选手。哦，哎呀，你得给我好好准备啊！拿了冠军，咱前途一片光明。知道了吧？呃，我先回屋了。好，叔叔再见。哎。哎，小李，来，你看看啊，这些呀、啊，全是安安这几年得的奖，这都是你要的。对呀、啊，这是前年的，这三个是今年的，全是冠军，得了这么多奖啊！<笑>安安，哎，赶紧把牛奶喝了，还有这两瓶安身不挠可服液。妈，你放那吧，我一会儿就喝。不行，必须现在得喝。一个小时后，你还得学小提琴，之后还有奥数课呢。哎，我说了，我现在不想喝。你这孩子到底怎么回事啊？啊，为了能够让你拿到冠军，爸妈都豁出老脸去给你拉关系。现在好不容易求来了创新大赛的种子名额，但这身体素质的硬件也得跟上啊！啊，乖，赶紧把这些给喝了。陈安，你怎么就不能体谅一下爸妈的心情啊？爸妈这么做全都是为了你好。那个李叔叔，是你爸单位的老对头，他儿子去年去国外读了预科班，眼看着就能直接上国外的名校。你那么优秀，不可能比他家的儿子差。咱不去国外，咱的目标就是清华北大。所以，陈安。你一定要替爸妈争这口气呀、啊！吃点鱼香肉丝，把今儿买的肉搞好了啊！还得再吃点青菜。来吃、啊，老高，你对我不用这样，因为你是我儿子嘛。儿子有那么重要吗？哼，你跟你妈，是我命里两个最重要的人。难道在你心里，江宇就比创新大赛还重要？怎么了？哎，刚刚，你有没有想过，以后不做饭了？不做饭你吃什么呀，宝贝儿？不是我，不是这个意思。我说的是，你以后有没有想过，不当厨师，干点别的行业？这不挺好的吗？这好吗？啊，你这，老公，你吃你的，我给你举个例子，好吧？啊，你吃吃。你看你做饭做这么好，为什么非要去食堂打工呢？凭你这手艺，你完全可以自己开店啊
，对吧？啊，等到时候，这客人多了，你可以雇一个人开分店。嗯，等开了分店之后，就可以开加盟店。等加盟店一多，融资，上市。你知道真多哎，徐小娇的，你你你别打岔儿，你看啊，等你赚了这些钱，还不想干嘛就干嘛呀？等我，我赚了钱，我也愿意给你做饭。不是，你你赚了钱就可以雇人给你做饭了呀？那我看你跟你妈吃我做的饭那么开心，那我多满足啊！这这这有什么可高兴的呀，老高。嗯，你有梦想吗？梦想，你先有了吧。我现在的梦想，就是一家人能够团圆。娘呢？小月，哎，关门之前记得检查一下水电啊！哎，好的，明儿见。好嘞。怎么跟这儿坐着呢？我今天看天气预报有雨，我怕你被淋着，所以特意过来接你。我儿子真贴心，怕我被淋着，特意来接我。你伞呢？哎，有话快说，有放。我有个朋友，他原先有个特好的朋友，但好像那个朋友。不怎么想跟他做朋友了，该怎么办？你朋友，谁呀、啊？你别管是谁，你就说帮不帮忙吧。你朋友我能不帮忙吗？那得看看你那个朋友的朋友是个什么样的人，不知己，总得知彼吧。就，挺好的。挺好。有请洋洋好吗？关他什么事儿啊？不关他事儿。一点信息都不透露，没有针对性啊。那我就只能给你讲大道理了。那你就给我讲大道理嘛。行。那你就去问问你这个朋友，他如果不见他那个朋友的话，你会不会觉得很难受？你会不会茶不思饭不想？什么你？不是我，是我朋友。知道，会不会？可能会。那还犹豫什么？勇敢点，别有负担，珍惜一份友情，没有什么不对的。但好像那个朋友不怎么在意他。谁呀、啊？这么不开眼？我儿子这么优秀，看不上？是我朋友。不重要。说重点。重点。虽然大家相处的时间长了。你得让你朋友看到你身上的闪光点啊！你的温暖，你的善良，都得让他看见。慢慢的，这感情是需要培养的。他挺了解我的朋友的，感情也挺深厚的，不需要慢慢培养。关键是这个人吧，好像挺在意我朋友的好哥们儿，他该怎么办？这么复杂？啊。这好朋友之间竞争的话，就要做点差异化了。毕竟好朋友之间的情感是比较微妙的，特立独行，说不定能赢得对方的好感。特立独行好说，这我那朋友强项。啊，呃，那也不一定，没有那种方式是百分之百成功的。那怎么办、啊？其实，真心喜欢一个人。认真付出就好了，至于结果不能强求。记住，一定要尊重对方的选择
，有时候学会放手，让对方获得幸福，才是感情的最高境界。放手，那不就彻底输了？那你就要好好问问自己，是不是真的喜欢对方了？真心是放手，不是占有。你能帮我接近高文明吗？只要你幸福，我做什么都可以。你要做什么？啊，没没有，我我朋友我，我知道我朋友该怎么做了。我累了，推我一下。哦哦。哎哎哎，妈，慢点骑。哎，不是没电了吗？哎，我怎么回家呀？哎呀，嗯，我现在的梦想就是一家人能够团圆。生物董事会发布公开声明：由于您多日不曾露面，导致公司的股价下跌，董事会准备加速并购商谈的进程。您只剩下一周的时间了。还有一个更坏的消息，因为您在关键会议上的缺席，导致公司的股价下跌，董事会准备将您踢出局。如果并购完成，您很有可能一无所有。没时间了，我得赶紧搞定教育。时间转过身，来借我一段温柔的旅程。故事在起点，刚迈出脚印，你未经沧桑对梦很虔诚，念念不忘会有感应。你穿越人海叩响心门。结伴去守候，这日落月升，专属的回忆如今。欢迎光临我的青春，这里香港为你而纯净。从今笑泪一起牵扯，将爱打磨变成图腾。欢。前行，虽然明天无法确定，彼此交汇足够荣幸。算是馈赠。